morning sa lahat po ng viewers and of course lahat po ng ating mga kasamahan from the different government agencies. Alam niyo po, ang BIR is actively participating sa ating pong ease of doing business. And every year, lahat po ng mga binibigay sa atin na komentaryo ng ating pong taxpayers ay kinoconsider namin at ina-adjust po namin ang aming mga processes. So, Um, napakadali lang pong mag-register sa BIR, no? Bakit magre-rehistro? Legitimacy, una. Kailangan legitimate po na nagninegosyo tayo. Pangalawa, kailangan din po na uh, ma-measure natin, malaman kung sino po ang mga nagninegosyo kasi po, andun yung katapat, yung tax na dapat babayaran po natin kapag po tayo ay kumikita na sa ating negosyo. At the same time, yung tax naman po na yan, syempre, bumabalik din po yan sa atin in terms of government services, which ngayon, na-observe natin no? sa mga ayuda na binibigay po ng ating gobyerno. So, sa BIR, napakadali po mag-rehistro. Tandaan nyo, tatlo lang po. Submit, pay, and then receive. Ang dali lang, no? Submit, pay, and receive. Okay. Ano po yung isa submit? Pag pumunta kayo sa mga BIR offices po natin kung saan po no, uh, may jurisdiction yung itatayo ninyong negosyo or kung sa bahay yung pong residence address ninyo, ang gagawin lang po ay mag-submit kayo. Una, BIR Form 1901 kung kayo po ay single proprietor or professional or BIR Form 1903 kung kayo naman po ay corporation. Ito pong form na to, Mayroon po tayong bago, no? January 2018 version. Tandaan nyo po yon January 2018 version. Kasi po, pinadali po namin ang pag-accomplish ng form. Tatlong forms, pinagsama namin sa isa. So, madali. Bawas oras yan sa pag-fill up po ninyo. Now, together with that form, you bring po also, dalin po, ID issued ng any government. Like for example, kung meron po kayong mga PRC ID for professionals, kung meron po kayong mga SSS or GSIS ID or any government ID, basta po makikita yung pong address ninyo, pangalan ninyo, at yung pong inyong birthday. Importante po kasi yung birthday po ay isa sa mga unique identity ng isang individual. Now, Kung halimbawa naman po ay uh, kayo ay corporation, no? kung gusto nyo itatayo ay corporation, ang dadali naman po ninyo ay inyong inyong sex certificate or yung pong articles of incorporation po. So yan. And then yung pangatlo po ninyo is actually um, kung halimbawa po kayo ay uh, single proprietor at mayroon po kayong business name na ni-register sa DTI. So, isasama din po niyo yung inyong DTI registration certificate na isasubmit sa amin. Pero kung wala, wala po kayo nga, hindi kayo nag-register ng inyong uh, business name, hindi po kailangan. Okay? Now, pagka po ready na itong mga itong papeles na to, all you have to do is pupunta po kayo sa BIR, hanapin niyo po yung aming new business registrant counter. Meron po kaming counter. Specific po yung counter na yan, special counter para po sa mga bagong magnenegosyo. All you have to do, isubmit lang po ninyo yung mga document. So, nandun tayo sa pangalawa natin, no? Uh, isubmit niyo po doon sa aming new business registrant officer na nakatalaga po sa new business registrant counter. Lahat ng BIR offices, revenue district offices, mayroon po niyang counter na yan. Now, yun pong aming new business registrant officer, titignan po yung inyong mga dokumento kung kompleto, tama ang sagot, kung may mga katangon ng tan tanong po sa inyo. Kasama na rin po i-identify ano yung mga taxes ba na babayaran. Kasi yun ang tanong lagi eh. Ano po ang babayaran kong tax? Okay. Una, syempre income tax. Pero yung income tax magbabayad ka lang Kung may income ka, in other words, pag walang income, lugi negosyo, wala pong babayaran. Pero, required mag-file ng income tax return. Okay? Pangalawa, meron po tayong tinatawag na business tax. 
kung kayo po ay uh, nagnenegosyo at ang inyo pong kikitain sa loob ng isang taon, ang gross ay 3 million pababa. Okay? Meron pong binabayaran na percentage tax. 3% po yan. At quarterly po yan binabayaran ngayon. Kung more than 3 million naman po ang gross sale or gross receipt, ang babayaran po ninyo ay value added tax or yung pong ating VAT. Uh, yun po ay iba naman yung filing natin. Meron pong monthly at saka merong quarterly. Now, kung swerte kayo, medyo maganda-ganda negosyo, meron kayong mga tauhan, yung pong tauhan ninyo, titignan natin ang sweldo. Magkano po ang ipapasweldo ninyo? Minimum wage po ba? Kung below minimum wage or minimum wage rather, wala pong tax dapat sila Kaya kayo po birang employer, hindi po kayo magbibidhold ng tax sa sweldo nila. Wala kayong ikakaltas sa sweldo. Pero kung more than the minimum wage po ang sweldo ng mga empleyado, mayroon pong withholding tax na dapat. Ito pong withholding tax na to ay ibabawas ninyo, kayo pong mga nagpapasweldo, doon sa bawat empleyado at inirimit po yan sa BIR. Monthly and then quarterly din po. Okay? So, depende po yan sa inyong uh, um, status no, ng inyong pong negosyo kung mayroon na kagad empleyado or wala. Now, bukod po dyan, uh, wala naman masyado na babayaran. No? So, yun lang. Uh, mag-submit po kayo ng inyong form 1901 or 1903. Yung new business registrant officer, iaayos po niya lahat yung laman ng inyong mga application form. I-determine kung ano yung tax base po sa pag-interview sa inyo. Now, okay. kapag po okay na po yung inyong mga application, tatataka na re-receive po yan, ang susunod po ay magbabayad po kayo. Ano po yung babayaran? Yung pong registration fee. Sa loob ng isang taon, 500 pesos po yan. At mayroong 30 pesos na documentary stamp tax. Ito po yung stamp na ididikit po yan sa certificate of registration ninyo, ang halaga po ay 30 pesos. So in other words, 530 pesos po yan babayaran ninyo pag po nag kayo. Now, pag nakabayad na kayo ang BIR po, hindi, hindi po kayo lalabas ng BIR na office ho, at, at the same time po ito. You just babayaran lang po yung 5.30. Meron po kaming revenue collection officer na nakatalaga po sa bawat office namin. At sila po ang magre-receive ng payment ninyo. Meron pong resibo na i-issue which is of course acknowledgement ng binayad nyo ng 5.30. Pagkabaya, tatakbo na po yung papel ninyo sa loob ng BIR. Pag di-receive, maupo na po kayo. Maghintay na lang kayo at tatawagin tayo ulit. Ang tatawag po sa inyo yung pong ating new business registrant officer. Kung saan kayo nagsubmit ng dokumento, doon din po kayo pupunta, tatawagin kayo para this time i-release. Okay? I-release na po yung certificate of registration, yung inyo pong notice to issue um, receipt or invoice. At the same time, uh, yung pong mga resibo ng bayad ninyo na 530. Now, Mas pinadali pa po namin kasi sa, sa luma po nating mga pulisiya, um, kailangan po nag i tayo ng mga resibo o invoice kung ano po yung karampata na no, base sa negosyo natin. Mm-hmm. Ngayon, ang lumalabas po, matagal magpa-imprenta ng resibo. So in-address po ng BIR kasi gusto namin, paglabas mo ng BIR, bukas magbenta ka na, magtinda ka na at nang kumita ka at na makakolekta na kami ng tax. Ayan. At ano po ang ginawa namin? Mayroon po kaming BIR printed receipts or BIR printed invoice. Kung alin po yung applicable base po sa negosyo ninyo. Bibilhin po niyan doon sa BIR RDO kung saan kayo nagrehistro. Sa ngayon po, ang average po ay 32 pesos po per booklet. Mm-hmm. Uh, duplicate copy at 50 sheets po per booklet. Now, Allowed po kayo bumili noong BIR printed receipts or invoice na pwede niyong gamitin sa loob ng isang taon. Doon sa first year of business operation po ninyo, pwede niyo yung gamitin. O balik kayo kung gusto niyo or kung meron naman kayong pondo, pwede niyo estimated na magagamit niyo for the whole year, pwede na po ninyong bilhin. Para na-receive mo na yung certificate, may resibo ka na, nandiyan na lahat, pwede ka na po mag-start ng business mo kinabukasan. Now, 
na-mention kanina ni Ms. Ofi yung books of accounts. Dati po, noong unang panahon, pag nagre-rehistro, hinahanap po namin ang libro. Pero ngayon po, because of the ease of doing business, ang libro po ninyo, pwede nyo nang iparehistro bago nyo i-file yung first quarter income tax po ninyo or yung annual income tax. Depende kung alin po yung applicable. In other words, at the time of registration, pwede yung wala po muna ng libro. Gusto po namin, pagdating nyo sa BIR, maupo kayo, er po naman po ang mga BIR, kung meron doon makakain biskwit or kape, eh, banata ninyo para malibre kayo. At the same time, pamaya-maya, tatawagin na kayo at ibibigay na po ang inyong mga registration documents. And that's it. Go! Humayo kayo na mapayapa at magnegosyo at magpayaman. Pero, huwag nyo kalimutan, babayad kayo ng tamang buwis. Now, <laughs> kami nakita dun sa question kanina. Sabi niya, pwede po ba kami mag-online issuance daw ng mga resibo? Abay, pwede pwede. Eh, online business ka, eh, di mag-online ka lahat. Kung high-tech ka ba, di ba? Uso ngayon, mga kabataan, high-tech. So, anong gagawin natin? Pwede po kayong mag-online na resibo, online na invoice, pero kailangan i-registro nyo naman din sa BIR. May permit po kayong kukuhanin kung saan ding RDO kayo nag-register. Kasi po, kailangan namin tignan. Tama po ba yung resibo ninyo? May information requirement, kumpleto po ba? Okay? So, yung pong ating mga resibo, available, pwede gamitin. Pero, Okay? Hindi po namin inaalis sa inyo na gusto ninyo yung resibo o invoice ninyo ay maganda, may logo ng kumpanya, may mga kung ano-ano mga gusto ninyo ilagay dyan na information. Pwede din po, it's your choice. So, kung ang gusto ninyo ay magpa-imprenta ng sarili ninyong resibo na kung ano man yung gusto ninyong ilagay dyan, um, pwede mag apply po kayo ng authority to print receipts and invoice na pwede na rin po ninyong isabay pag nag -rehistro. So, one time lang po. no One time. Ang aming pangako po sa inyo, pag nag kayo sa BIR, no? alis po kayo nakangiti kasi hindi kayo maiinip. Lahat ng new business registrant, priority po kayo sa amin. Kayo ang uunahin. Mayroon na po kaming mga binigay na uh, guidelines sa mga RDO, sa mga bawat tao. Na pag nakita nila nyo business registrant, kahit may ginagawa silang iba, iwanan, unahin ito. Kasi gusto namin yumaman kagad kayo para makakolekta kami ng tax. So, I guess that's the <laughs> in so far as the BIR. We encourage people po na tumulong no, sa pagbabayad ng buwis. And para po naman magbawad, magbayad ng buwis, kailangan magnegosyo, magkaroon ng income, at yung pong ating babayaran na taxes ay mabayaran po natin yung tamang buwis sa tamang oras. So, I will just like to take the opportunity po, baka may mga nanonood po tayo, income tax return po natin for taxable year 2019, supposed to be due po siya itong June 14. Pero, kung po pwede po, makabayad na po kayo mas maaga, mas mainam, kasi kailangan po natin ng koleksyon para po meron tayong pera, pambayad sa mga kailangan mga ayuda na binibigay po natin sa mga kababayan natin na Uh, nangangailangan ng tulong. So, ako po, ang lagi kong sabi, as an ending na lang po sa aking mga sinasabi, no? um, lahat po tayo mayroong kanya-kanya mission dito sa bayan natin. Ang isa sa mission, sabi po, binibigyan tayo ng biyaya para i-share. Kaya lang, minsan may mga opportunities po na hindi tayo nabigyan ng opportunity na mag-share. So, papaano? Kung may income ka, ipagbayad magbayad tayo ng tamang buwis. In that way, indirectly, tumutulong tayo sa ating kapwa. Kasi yung taxes po natin binayaran na pupunta sa mga social services, sa mga infrastructure, at kung ano mga government na mga uh, services po natin. So, pag mas malaki ang binayaran na tax, mas malaking trophy, mas hero, mas bayanik ang isang tao. Kasi mas malaki ang naitulong mo sa bayan at sa ating kapwa. Ang BIR po, pananaw namin ngayong 2020, mahusay na serbisyo, ramdam na pagbabago. So, hopefully, sa registration part, maramdaman po ninyo na ang BIR ay katuwang po ninyo para po sa pagbabago ng ating bayan. Magandang umaga!